こんにちは、えーまあ、皆さん考えてるでしょうねどうしてあのこんなに年の取った人が出てきて若者の話をするんだと私は、えー、長い間、えー、どうやってあのマーケットの伝え方そして人を動かすものということについて考えてきました、えー、この過去25年間は、えー、何が若者の好きを動かすのかということを考えてきました、えー、そして過去8年間は日本に住んできましたので日本の若者を突き動かすモチベーションについて考えてきましたでは皆さんちょっと質問です携帯電話を出してちょっとこういうふうにかざしていただけますか電源入ってますか電源入ってますよねあの今 Google などやってますやってるといいと思うんですが、ツイッターやってます、ぜひやってくださいね。というのは、私がですね話す間にですね携帯電話を使っていない人というのは若者がわからない人です。53%、この 53% という数字、これは若者のうち、日本,国日本の若者のうち、携帯を失うくらいなら、鼻を失うと答えた人の数です。嗅覚を失ってもいいとそれは携帯電話で得られる携帯電話で垣間見られる世界というのが嗅覚よりも彼らにとっては大事だからです非常にもう面白い、まあ、怖い数字ですよね 53% というのはでも我々は今携帯にを通して生きていますそして携帯を通して携帯などのテクノロジーを通して世界を理解しています。そしてこうしたメディアのコンテンツというものを見ていますですから若者がこういうふうな考え方を持つというのも当然のことだと思います私たちはモチベーションを様々な方法で調査しています日本でもやっていますし日本以外のたくさんの国でモチベーションに関する調査をしています一つ面白いのは日本の場合は3つの大きなモチベーションがあるということが若者のモチベーションがあるということが分かりましたまず1つは人と交わるということです何かのグループに参加したいそして他の人,が人たちと交流を持ちたい関係を持ちたい何か人生において意味のあることをしたいということですそして2つ目は確実な情報を求めているということですこれは現代的な概念かもし,概念かもしれませんこれだけ技術が発展しましたのでさまざまな情報が氾濫していますけれども本当に正しいこと本当に正しい情報を求めているということですそして自分自身も正しい情報を発信する人ということでいうふうに見られたいということです。3つ目はですね、これは日本こう特有のものかもしれません。あの欧米の世界、欧米ではですね、えー、以前はこれは以前はあったんですけれども、えー、欧米では今はないことかもしれません。日本はですね、日本の場合は自分を磨くということです。この3つは自分を磨くというのはその両親がそうしてほしいから。ですとか政府にそう言われているからというわけではありませんでも自分を磨いて自分の素材を生かすということですではこの3つについて説明していきますまず人と交わるということですけれども、えー、昔この会場にいらっしゃる皆さんこういう青春時代を過ごしたんじゃないんでしょうか私と私の仲の良い3人の友達、えー、そしてどちらかというとこのグループというのはどちらかというと秘密のある種秘密の持ったグループでした他の人とも話すけれどもこのグループ内で秘密を共有しているというようなグループでしたところが今現在の関係というのはこうなってます今の日本の若者が典型的に持っている関係がこれです複数のグループとつながっていますそしてどのグループも本人にとっては重要ですどのグループともつながっているそしてこのグループとつながるのはテクノロジーを通してつながっています93年、私はアジア,の諸国アジア諸国で調査をしていました、日本も含めてのアジア諸国です。その時に1人、フォーカスグループインタビューでこういったことを言った人がいました。私のコンピューターは私の脳の延長線、つまり一部であるということです。これは14歳の子が答えたんです。この子はガンダムガンダムの影響を受けてましたガンダムのモビルスーツですこの脳の延長線上というのは、えー、もしかしたらその当時は、えー、不思議な、えー、不思議と受け止められたんですけれども、えー、この世代というのはガンダムに影響を受けてますガンダムに教育されてます
メディアというのも教育の一環です今日の日本の若者というのは何を学んだら自分の価値を上げられるのかグループの中での価値を発揮できるのかということを考えていますだからこの66という数字この数字が重要です 66%20 歳,歳の 66% はオタクとして見られたいと答えていますオタクというのは以前は気持ち悪い変わり者として見られてたと思うんですけれども若者にとってはこれオタクというのは専門家超越専門家誰よりもよく知っているユニークな知識を持っている専門家なのですそしてオタクなだけではなく実際にその知識を記録して公開しなければ意味がありませんですから自分の人生を日常を記録して公開するということが非常に重要になってきましたでツイッターをやっていない人というのは、えーえー、ツイッターをやっていないという人はツイートやっていないという人は変わり者だというふうに見られるようになってきたんです。ですので、こうやって複数のグループとつながっているわけです。そして、若者にとってはこれがある種のプレッシャーになっています。ですから、確実な情報というのを求めるようになっているんです。オタクというのは、実際に信憑性のある確実な情報を出せる人、正しい情報を出せる人ということです。この分野に関しては理解していてそしてそれを広く世に知らしめることができる人というのがオタクですしかし問題はじゃあどういう人格をネット上で使うんでしょうか例えばツイッターミクシーフェイスブックそういったアカウントを使うときに私たちは意識的あるいは無意識でどの人格を使うかということを決断しているわけです。例えば自分のフェイスブックのページを考えてください。皆さんもたくさんの方が持っていらっしゃると思いますけれども、フェイスブックのページの中で本当の本当の自分に忠実なものを書いていますかそれともそれは自分が持っている正しい自分でしょうかそれとも好かれるような人気のある自分というのを演出していますか多くの若い方というのは好かれる自分というのを演出する傾向にあります。そして大学を卒業する頃にはどちらかというと正しい人格をまとわなければというふうに思うようになるんですねですからこういった正しい人格本当の自分好かれる自分というのの間を揺れ動いているわけですそして日本のソーシャルメディアプラットフォームというのは本当のアイデンティティ本当の写真を使う人それとそうじゃない人を使う人というのが混在していますでどちらが本当なのかというのが問題ですただまあこういった形で若い方というのは自分たちを記録してそしてなるべく確実な情報を求めているということですそして私たち自分がどうやって見られたいかということを念頭に置いて自分を公開しているわけですでこれは一つには彼らが受けてきた教育のおかげです日本では、まあ、実験的な教育システムゆとり教育というものが過去数年間の間ありました。何馬鹿げたことだと思うんですけれども政府が今このゆとり教育から撤退しようとしていますゆとり教育というのはこういったセリフで言い換えられるかもしれませんそれぞれの野望の火を絶やすことなく己の道を突き進むことを誓えとオタクなぜこのセリフを言ったかと言いますとこれはワンピースから取ってきたセリフですワンピースというのは本日の若者にとって素晴らしい教育ツールですワンピースが何を教えてくれるんでしょうか以前のワンピース以前の漫画というのは非常にシンプルな構成でできていました常にリーダーがいてそれからただいい人がいてそれから悪い人がいてそして悪い人に対して向かっていく立ち向かっていく戦っていくそして仲間と一緒に戦っていくとしかしワンピースの場合はリーダーがいます仲間がいますでもそれぞれが独立したユニークな性格キャラクターを持っているんですゆとりゆとり教育の問題は認識間違った認識があるということですゆとり教育を通してそれだけではなく若者というのはメディアですとかさまざまなことを通して学んでいますゆとり教育がフリーターを増やしたと言われていますがフリーターというのは脱落者ではありませんフリーターというのは若者によれば
人と違う自由な考えを持つ人ですそういった先進性を持つ人ですスーパーマンになりたいと若者は思っているフリーターというのはスーパーマンなんです自分の世界の中のスーパーマンになりたい、まあ、あの先ほど出てきた透明なコートは持っていないかもしれませんけれどもでもテクノロジーを使って自分の世界でのスーパーマンになりたいというふうに若者は願っているんですですから日本の若者を考えるとき彼ら全員スーパーマンですスーパーウーマンです彼らはクリエイティブな考え方をします新しい人格新しいキャラクターそして新しい役割を生み出していますですから彼らを信じてあげてくださいそして若者というのは自分たちに自分たちでユニークなもの自分たちにとってユニークなものを作り上げたいと思っていますありがとうございました